。接下来要出场是程潇和 T.I. Queen B。开始播放音乐。好，陈潇老师。哇，我都不会选这么恐怖的歌来跳舞。你们有什么想法吗？因为我们一开始出来就这个风格嘛，就还是给人感官很强烈的、比较独特的、嗯，对，所以我们还是想这种。我是想说，要么不要走你苏莲雅的风格，但是我觉得他们还是蛮想坚持走的。我就觉得我好像也没有尝试过这种风格，那尝试一下也 OK。T.I. 的妹妹们和潇潇其实都是有一些慢热，平时的时候大家可能都是这样。嗯，这个开始我开始说表情了，皱眉毛，眼睛凶狠的往前。潇潇瞪我，再凶一点，再精分一点。嗯。难到我了！大家训练一天都辛苦了，来跟徐静欢放松一下吧。谢谢。粉红少女心就选雪绒美美口味，优选丹东草莓和鲜牛乳，感觉心情都被点亮了。当然啦，一吃就知道是鲜牛奶做成的冰淇淋，不愧是我们五社的宝藏冰淇淋，徐静欢。我们这样一个比较视觉系的舞蹈，配上潇潇的娃娃脸，其实是一个特别特别奇妙的一种碰撞。然后，如果你是不好的朋友或者是小坏朋友的话，你就要小心了，因为半夜你会梦到我们。清明。
好的，谢谢主理人陈潇和 T I Queen B。我你看我的鸡皮疙瘩，不知道为什么儿歌也能变得那么恐怖，寂静岭的感觉，就是非常恐怖的感觉。当时我和 Reman 就是这样子抱在一起看，就像憨豆先生看那个恐怖片一样。那么甜美的陈潇主理人，居然笑都能感觉笑得很恐怖啊！我就是看着他们的作品，又羡慕又嫉妒。T.I. Queen B 也是我当初很想要选择的厂牌，他们拿出了一如既往的恐怖系的舞风，然后又有很多编舞的巧妙。我每一次看，我每一次都有一种我也想跳的那种冲动。现在请五位专业技术评审为他们打分，现场八十位观众评审，如果你们喜欢这一支起舞作品，就请扔出手中的大红色毛巾。三二一。好的，谢谢。陈潇，陈潇，呃，你不用回来这里哦，<笑>太恐怖了，真的。哦<笑>，对，我就不想看的那种感觉，对，很很厉害，但。嗯，太恐怖了。他刚刚已经把枕头抱在胸前，然后脚缩起来。然后结束的时候说：“太恐怖了，太恐怖了。”他陈潇一开始明明是特别可爱，突然一狠起来，我真的当时哎呦，有点被吓到了。哦，而且他们其实有很多动作，我觉得很妙。他们其实有很多动作，我觉得就大家可能也平时在跳舞的时候也会做到，但是他们在这个动作基础上，可能歪了一下头，就会让这个动作变得很诡异。这个就是属于他们的非常独特的一个风格，真的特别棒。陈笑，你也说话了。我也说话了。There is one question: What you guys wanted to express with your stage? 它其实就是一朵小红花引起的一个故事。呃，想表达的就是，其实人性是很多面的。当你看到它的一面的时候，它不一定只有那一面。呃，我们的东西好像也不是特别愿意用话语来讲清楚我们到底是在做什么，而是希望大家可以用自己的方式去诠释、去思考这个东西。我现在听完这个故事，再加上他们刚才看我的眼神，我更害怕了。我刚听到潇潇说，人是有很多的多面性的，我刚也是觉得很害怕，不知道为什么。其实我觉得最恐怖是你放松的状态的时候，你刚才突然在我旁边放松。<笑>哈<笑>对，感觉这个这个就是有谁？<笑>哇，其实还蛮好看的。对你现在就差一条白裙子了，哥。加入我们。我的小红花掉了。啊，对不起。救救我！救救我！好危险哦。我来问一下 A C， 其实我觉得这个作品对我来说像是潘多拉的魔盒。我又向往，但是我又不敢打开。一开始啊，我们是好姐妹，哈哈哈。啊，不是我，不是我，因为我们继续是好姐妹。然后包括最后面那个小红花那里，小姐姐哦、oh, ，I got it， run， 跑跑跑跑跑。然后呢，叔叔再出来直接，哼，你有，我也有。那里我直接哇，太漂亮了，我的天哪！但是你知道吗？我们这里面没有人敢看恐怖片，怎么可能？而且他是那种养生选手，他呃晚上是不排练的，这还蛮有反差的。一个新系列就是养生恐怖片。苏苏不用看恐怖片，因为他是里面的主角。
第一次可以为恐怖片疯狂哎、欸。然后我也很喜欢大家起舞的张力，然后我也很喜欢剧情的设计，然后我也很喜欢潇潇他呃运用那种无邪的状态，但是去表现他的多面，所以我觉得是一个很成功的作品，我超级喜欢。那现在呢，你们的分数已经在我的手上了，专业评审四百六十二分，哦，好高、哦，观众六十六票。你们总分是五百二十八分。陈小主理人的作品前半部分的内容对于我们来说是很吸引的，会让我们一直去探索你后面到底是带给我们什么。但是呢，可能也是一开始埋得太好，你后面没有给我们转折，就是后面会让我们感觉到你没有推起来这个作品。你一开始把我们的 l a b e l 加在这儿了，你没有给我们上去，你还是在这儿，所以你整个作品并没有给到我们特别大的起承转合的一个概念。你也满意吗？这个？分数，嗯，这个有点很难说，就是我们的心里可能会有一点点小失落吧，但是觉得，嗯、呃，可能自己确实是需要找一些问题的。一个人的力量不够，我觉得我们需要编舞师，就是我觉得我们需要多编舞师来一起创作东西。这个作品呢，其实我有很多想改动的地方，但是这次我没有改动，是因为我觉得苏苏太姐很累了。然后可能这里还是在，就是报完之后还是要动一动，然后再回到。然后苏苏这次是第一次扛起这样的大旗吧，就是又要带妹妹们，然后又要编舞，所以她的压力很大。对，因为我们所有人都是比较慢热，然后比较需要人的鼓励才能够往前走的人，很需要一个能够把我们 up 起来的一个。人，或者是一个氛围